அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் யர் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் இஸ் ரெகுலர் அதாவது வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அந்த லாங்குவேஜும் என்னவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெகுலர் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் எல் ஒன் எல் டூ அப்படின்ற இந்த ரெண்டு லாங் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து அதுவும் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை நாங்கள் இங்கே ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் எல் ஒன் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் என்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ பவர் டூ ஏ பவர் த்ரீ ஏ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அடுத்தது வந்து அனதர் லாங்குவேஜ் அனதர் ஒரு ரெகுலர் லாங்குவேஜ் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஏ பவர் டூ ஏ பவர் ஃபோர் ஏ பவர் சிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னங்க அர்த்தம் டிஃப்ரென்ஸ்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க இதில் இருக்கணும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஏ வந்து இதில் இருக்குது ஆனால் இதில் இல்லை ஆனால் நான் வந்து இது என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ அப்படின்றத எடுத்து எழுதிட்டேன் ஏ பவர் டூ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எழுதக்கூடாது ஓகேங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்டர்செக்ஷன்னால் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறத எடுத்து எழுதணும் டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒன்று இருக்குது இந்த செட்டில் இருக்கிறது இந்த செட்டில் இருக்கக்கூடாது ஏ பவர் டூ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அதனால் நான் எடுத்து எழுதலை இங்கே ஏ பவர் த்ரீ இருக்குது இங்கே ஏ பவர் த்ரீ இல்லை ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல எடுத்துட்டேன் இங்கேயும் ஏ பவர் ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஏ பவர் ஃபோர் இருக்குது அதனால் நான் எடுத்து எழுதக்கூடாது இங்கே ஏ பவர் ஃபைவ் இல்லை பட் ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஏ பவர் ஃபைவ் இருக்குது அடுத்து அடுத்து அடுத்த ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் ஃபைவ் தான் அந்த ஏ பவர் ஃபைவ் இங்கே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறது எடுத்து எழுதணும் ஓகேங்களா இப்போ இதுலேயும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏவில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டபுள் டபுள் ஏவா எத்தனை ஏ வேணாலும் போகலாம் ஏன்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ இருக்குது அப்புறம் த்ரீ ஏனா மூணு ஏ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டபுள் டபுள் ஏவா வந்து எத்தனை ஏ வேணாலும் இருக்கலாம் அதனால தான் ஏ இன்ட்டு டபுள் ஏ போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கும் அந் டிஃப்ரென்ஸ் லாங்குவேஜும் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ப்ரூவ் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் ஏ டபுள் ஏ ஸ்டார் ஏ டபுள் ஏ ஸ்டார் இங்கே பாருங்க ஏ டபுள் ஏ ஸ்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத போடணும் இங்கே பாருங்க ரெண்டு ஏ வந்து கண்காடினேஷனில் இருக்குது அதை நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் ரெண்டு ஏ வந்து கண்காடினேஷனில் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதிட்டேன் க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால முன்னாடியும் பின்னாடி ஒரு எப்சிலான் ஆட் பண்ணிட்டேன் எதுக்கு வந்து க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குதோ அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்சிலான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ ஸ்டார்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரே ஒரு ஐயே ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக வந்து வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த டூ ரெகுலர் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரெகுலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சல் ரிவர்சல்னால் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதணும் எல் அப்படின்ற ஒரு ரெகுலர் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டா அதோடய ரிவர்சலும் வந்து நான் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் எல் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏஏபி ஏஏபி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இதோடய ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபினா அதோடய ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ ஏஏபினா அதோடைய ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏஏ அதோடைய இதோடைய ரிவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏஏஏ இப்படி எழுதணுங்களா ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னவாக இருக்கணும் பி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் வேணாலும் என்ன ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ரிப்பீட் ஆகி போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் பிஏ 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 இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் வந்தாலும் என்ன பண்ணி இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை பிஏ 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 மூணு திரும்பி பிஏ காமனாக இருக்குது பிஏ அப்படின்றது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிஏ அப்படின்றது எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே எத்தனை ஏவே இல்லை அப்புறம் ஒரு ஏ இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு ஏ இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு ஏ எத்தனை ஏ
உங்களுக்கு க்ளோஷர்னா என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து அலாங் வித் நல் ஸ்ட்ரிங்கோட இன்ஃபினட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்போ வந்து எல் அப்படின்ற ஒரு ரெகுலர் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் அதோடைய க்ளோஷரும் ரெகுலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்றத நான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன் எல் அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் நான் ஜீரோ எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நான் இப்போ க்ளோஷர் அப்ளை பண்ணால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அலாங் வித் நல் ஸ்ட்ரிங்ஸோட இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது இன்ஃபினட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகிட்டே போகணும் ஸோ அதோட ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸ்டார் உங்களுக்கே தெரியும் ஜீரோ ஸ்டார் அப்படின்றது எப்படி வரையணும் அப்படின்றது ஜீரோ ஸ்டார்னா என்னது இங்க பாருங்க ஜீரோ ஸ்டார் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு க்ளோஷர் எடுக்கணும் அதுக்கு மட்டும் எப்சிலான் போட்டுட்டு முன்னாடி பின்னாடி ஒரு எப்சிலான் போட்டுட்டு இங்கே ஃபா ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங்க்கு ஒரு எப்சிலான் போட்டணும் இதுதான் ஜீரோ ஸ்டார் அப்போ இந்த 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 லாங்குவேஜ் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸையும் அதை என்ன பண்ணிச்சுன்னு தான் அர்த்தம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா க்ளோஷர் ஆஃப் தி ரெகுலர் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்கார்டினேஷன் கன்கார்டினேஷனாக ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ஸையும் அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியதாக கம்பைன் பண்ணி எழுத வேண்டியதாக நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூ அப்படின்ற ரெண்டு ரெகுலர் லாங்குவேஜ் எழுதிருக்கேன் ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜில் வந்து நான் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்றத எடுத்திருக்கேன் செகண்ட் லாங்குவேஜில் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் நீங்கள் கம் இந்த இந்த லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஜீரோ வந்தாலும் வரலாம் ஒன் வந்தாலும் வரலாம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஒன்ஸ் வேணாலும் வரலாம் ஓகேங்களா அதனால தான் ஸ்டார்டிங் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து உள்ள ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் எய்தர் ஜீரோ ஆர் ஒன் அதனால தான் அந்த ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி எத்தனை ஜீரோ ஒன் வேணாலும் இந்த ஜீரோக்கு அப்புறம் வரலாம் அதனால் என்ன போட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் அப்படின்றது போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து ஒன் ஒன் ஒன்றது முடியுது முடியும் போது கண்டிப்பாக ஒன் அப்படின்றது இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ வந்தாலும் வரலாம் ஒன் வந்தாலும் வரலாம் அது மாதிரி எத்தனை ஜீரோ ஒன் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்றதால நான் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு இது வந்து எல் ஒனுக்கான ரெகுலர் லாங் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இது வந்து எல் டூக்கான ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இது ரெண்டுத்தையும் நான் இப்போ கம்பைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கம்பைன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே பாருங்களேன் ஜீரோ இது கூட கம்பைன் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ஜீரோ அதை இது கூட கம்பைன் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அதே மாதிரியே இந்த ஜீரோ எடுத்து இது கூட கம்பைன் பண்ணால் ஜீரோ ஒன் ஒன் அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எடுத்து இது கூட கம்பைன் பண்ணும்போது <laughs> ஸ்டார்டிங் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் என்டிங் வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் இடையில் ஜீரோ வந்தாலும் வரலாம் ஒன் வந்தாலும் வரலாம் அதே மாதிரி எத்தனை ஜீரோ ஒன் வேணாலும் வரலாம் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார் அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வரைய போகிறேன் இதுக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக வந்து இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜ் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்டார் அப்படின்றத வரைய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இட் மே பி எதர் ஜீரோ ஆர் ஒன்னு இதுக்கு தான் இந்த ஜீரோ ஒன்னுக்கு தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர் ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல க்ளோஷர் போட்டு முன்னாடி பின்னாடி ஒரு எப்சிலான் ஆட் பண்ணிட்டு முன்னாடி ஒரு ஜீரோ பின்னாடி ஒரு ஒன்னு ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த இது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டூ ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக எப்படி வரையுது அப்படின்றத போய் பாருங்கள் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதை வந்து ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ அப்போ கன்கார்டினேஷன் ஆஃப் த டூ இது இந்த ரெண்டு ரெண்டு ரெகுலர் லாங்குவேஜ் இந்த கன்கார்டினேஷன் ஆஃப் டூ ரெகுலர் லாங்குவேஜஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் லாங்குவேஜ் தான் ஏன்னா இதை வந்து என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது வந்து அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ மார்பிசம் ஹோமோ மார்பிசம்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் தி ஸ்ட்
சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் தி சிம்பிள்ஸ் ஃபார் தி ஸ்ட்ரிங் ஏதாவது ஸ்ட்ரிங் ஏபி அப்படின்ற ஏதாவது ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற ஏதாவது வந்து சிம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல் அப்படின்ற இந்த லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இதுக்கு வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்டார் ஏன்னா ஏன் இன்ஃபர்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு இன்வர்ஸ் ஹோமோ மார்பிசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த ஏவுக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணேன் ஜீரோ அப்படின்றது அதாவது வந்து சிம்பிளுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரிங் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் அது வந்து ஹோமோ மார்பிசம் ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக சிம்பிள் அப்படி இந்த பக்கம் ரிவர்ஸ் இங்கே இப்படி பண்ணோம் இது இப்படி ரிவர்ஸ் இப்படி ரிவர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் அதான் வந்து இன்வர்ஸ் ஹோமோ மார்பிசன் அப்போ ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணோம் அப்படி போனால் சிம்பிள் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ இந்த ஏவுக்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற இந்த சிம்பிள் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன் எப்சிலான் ஜீரோ 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 அப்படின்றது இந்த ஜீரோ வந்து இன்ஃபினட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்போ அது ஜீரோ ஸ்டார் ஜீரோ ஸ்டார்ன்றத கண் ஜீரோ க்ளோஷர் இந்த ஜீரோ க்ளோஷன்றதை கண்டிப்பாக ஃபைனல் ஆட்டோமேட்டாக வந்து என்ன பண்ணிக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ இன்வர்ஸ் ஹோமோ மார்பிஷம் ஆஃப் இய லா ரெகுலர் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆல்சோ ய ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதே மாதிரியே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்டெக்ட் ஃப்ரீ லாங்குவேஜும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அது அந்த இது கவனிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ